आपकी त्वचा या आंखें पीली हो गई है या आप पीले पड़ गए हैं क्या आप अक्सर थक जाते हैं और खाना खाना छोड़ देते हैं तो ये संकेत हो सकता है कि आप जॉन्डिस के शिकार हो गए हैं जी हाँ आपने सही सुना है अगर आपको इस तरह का संकेत दिख रहा है तो आपको तुरंत जॉन्डिस का डायग्नोसिस कराना चाहिए और डायग्नोसिस के बाद सही उपचार और बचाव के तरीकों को अपनाना भी जरूरी है तो जॉन्डिस आपके मन की शांति को चुरा सकता है इसके कारण आपका जो है त्वचा और आँखों के सफ़ेद हिस्सा पीला पड़ सकता है और खून में बिलरूबिन का मात्रा वो बढ़ जाने के कारण ऐसा होता है तो चलिए डॉक्टर अरुण कुमार से जानते हैं इन इसके बारे में इसके क्या कारण है क्या लक्षण है और किस तरह से इसका उपचार संभव है जॉन्डिस इज वेरी कॉमन इन द रूरल एंड अर्बन एरियाज ऑफ द इंडिया एंड ऑल ओवर वर्ल्ड जॉन्डिस यू कैन से इन इंडिया इज पॉपुलर नोन एज फिलिया एंड द जॉन्डिस द मेन रीजन इज द इंक्रीज इन द ब्लड लेवल ऑफ द बिली रूबिन विच इज प्रोडक्ट ऑफ द हिमोलाइसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स सो अल्टीमेटली बिली रूबिन रिमेन अटैच विद द सम प्रोटीनस एंड द इट इज मोर प्रोमिनेंट एट द वाइट एरिया नेमली द बल्बर पार्ट ऑफ द कंजक्टाइव लीड्स और यू कैन से ऑन आवर पाम और वेयर इट इज द वाइट पार्ट सो दैट इट इज नोन एज द पिलिया और जॉन्डिस बिकॉज इट एज द एफिनेटिव फॉर द पार्टिकुलर प्रोटीन सो बिलीरुबिन हाउ इट फॉर्म्स बिलीरुबिन इज फॉर्ड बाई द लाइसिस ऑफ द रेड ब्लड सेल्स हिम प्लस ग्लोबिन ग्लोबिन इज ए टाइप ऑफ प्रोटीन विच बाई स्टेप बाई मेटाबोलिज्म फॉर्म्स द बिलीरुबिन now the thing is that ki how will diagnose how one should suspect so first i clinically the person will complain of the fever chills rigor sometimes and patient body becomes pale and the patient will also complain of the weakness unable to walk laziness lethargic loss of sleep itching different type of symptoms so it is all are found in the jaundice and the person affected can vary from childhood to adult any person can be we have heard of the neonatal icterus carnicterus we also know when the bilirubin level becomes so much high in the newborn persons that it goes to the brain crosses the brain barrier and causes the symptoms in such cases is known as carnicterus which is common in the newborn and child because you know the uh, there is a uh, continuous process of lysis of the red blood cells which comes through the mother to child newborn baby so and the so that in this day phototherapy is very popular for uh, improvement for the treatment of the carnicterus now in the adult it is according to the cause it can be divided as pre hepatic hepatic and post hepatic in the pre hepatic and the hepatic there is uh, it is found that there is diminished conjugation when uh, our liver is uh, at hampered then our conjugation system becomes hampered and the direct indirect hemobilirubin uh, becomes very high in such cases so if there is any pathology in the liver suppose that tumor or parenchymal disease in such cases we will find indirect bilirubin to be high there is no glucuronidation glucuronide formation is not there that is known as the conjugation popularly and now according uh, most other classification is the uh, hepatocellular uh, hemo hemolytic jaundice or obstructive jaundice hepatocellular as the name indicates that there is a pathology in the liver parenchyma so it is a hepatocellular type in the obst obstructive jaundice there will be the obstruction in the output of the bilirubin so when there is any obstruction distal to uh, uh, liver then the bilirubin becomes increase in the blood level and it causes the paleness accumulation of the uh, 
will remain in the white parts and more prominent on the you can say in the eyelid. So these are the uh, cause according to the pathology according to the position. Now coming to the how will I diagnose? What should be the diagnosis? So first we can go through the blood, urine, because uh, when you go through the metabolic pathway, we will find that uh, there is a channelization, a glucuronization of the bilirubin, indirect, direct, ultimately estercobilin, a lot of uh, variants, and they ultimately excreted in the urine. So in such cases, our urine becomes very pale. So by uh, color, consistency, we can, by specific gravity, we can tell this is patient suffering from the jaundice. In the blood, we will find the direct bilirubin, indirect bilirubin. That level should be from 0.3 to 1.9 or roughly 2 milligram per deciliter. So these are the uh, most popular uh, uh, method to diagnose. Uh, but clinician can diagnose by other way also. By the aging patient, uh, alkaline phosphate becomes very high, uh, and uh, we know that it causes the itching of the skin. So this is the in the same way patient will complain of the nausea, vomiting, loss of appetite, uh, lethargies. These are the other sign. On the palpitation, if the liver size become increased, the clinician will find that as uh, it is slightly tenderness at the coastal area, coastal margins. So these are the uh, clinical suspicion by way the patient is diagnosed by the clinicians apart from the pathological test and on the radiological part also we can find uh, increase in the size, echogenicity, alteration in the echogenicity, it can be there. Uh, on the clinical part there is some changes in the nail also. So, each, uh, nail changes is very important to diagnose the uh, liver disease. These are the also common thing. Apart from diagnosis, uh, how to uh, investigation, we can uh, should also talk about the therapy. How we will treat um, this? Uh, if so, before going to the treatment, uh, I again request to Dr. Chandan, you can also focus. We can also focus on this uh, very severe disease, uh, what you are finding in the society because going through the village, you are going to the urban, lot of social mobilization is there. So uh, how or is sometimes it becomes endemic in infective area, malarial area where there is some sort of disease is there. So how you see uh, rural urban ratio or anything, how you can comment? रोटर सिंड्रोम डुबिन जॉनसन सिंड्रोम एस यू आर वेरी राइट सम ड्रग्स आज ऑल्सो प्रोन टू कॉज द जॉन्डिस एस यू आर राइट Yes, obstructive jaundice is common in some gallstone and other parts where it is and, uh, that uh, vein, then bile duct, common bile duct become engorged and the proper excretion of the, yes, or some cancers when there is a uh, carcinoma of the head of the pancreas, so it obstructs the proper drainage. So, a lot of reasons. Yes. The next question mm -hmm. I would like to ask, uh, what to eat if you have uh, jaundice? Uh, proper plenty of water first to I will tell uh, uh, vegetables fruits uh, that should be uh, that uh, routes uh, you can say uh, these are some sort of uh, things which can very help now you can comment what to eat or what to not eat
तो जॉन्डिस में हाइड्रेटेड रहने के लिए स्पेशली जो है लिक्विड का सेवन करते हैं और इसमें सूप और जो लिक्विड डाइट है उसको स्पेशली डाब हो गया ये सब का यूज किया जाता है और पोस्ट ये सब पॉजिटिव भी होते हैं और इसमें जो कैलोरी का मात्रा जो है वो कम रहता है और आप अपनी डेली लाइफ लाइफ में जो है और इस तरह का जो डाइट में जैसे संतरा हो गया जामुन हो गया या पपीता सेब तो इसको यूज कर सकते हैं गाजर वगैरह का भी यूज किया जा सकता है मार जो होता है वो भी इसमें इसमें शामिल कर सकते हैं तो ये ये हाइड्रेटेड रहने के लिए किया जाता है इसके बाद क्या है कि आप इसको इलेक्ट्रोलाइट जो बैलेंसिंग है उसमें भी सुधार कर मतलब करके और अपने कमजोरी को दूर कर सकते हैं जिसमें जॉन्डिस में होता है कि भूख का भी कमी कम हो जाता है और पेशेंट जो है वो कमजोर भी हो जाता है तो इसके इसमें आप रेगुलर इसको करने से क्या होगा कि आपका इम्यूनिटी जो है वो बढ़ेगा और आपके जो डाइट में है वो फाइबर भी शामिल हो जाएगा तो इसमें हो गया और इसके बाद क्या होगा कि जॉन्डिस जो क्या क्या करना है कि जब आप खाना यदि खा रहे हो तो जरूर हाथ धोएं उससे इसके बाद जो अनहेल्दी फूड है उस उसको खाने से बचना चाहिए गर्म हाँ गर्म भोजन वगैरह यूज करना चाहिए और वाटर जो है वो फिल्टर्ड किया हुआ पीना चाहिए उसमें ठीक है ना और जो एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो यदि हेपेटाइटिस का जो है वो टीका वैक्सीन जो होता है उसको मिस ना कीजिए और अपना जो जो रेगुलर एक्सरसाइज और जो आप जो हेल्दी डाइट लेते हैं उसको रखना है और अवॉइड करना है आप ड्रिंक का इसके फिर स्मोकिंग का ये सब को अवॉइड जरूर कर रहे हैं तो इसके अलावा आप यदि और कुछ सलाह दें ऑलरेडी कमेंटेड so that uh, infection any sort of infection that is fecal oral route uh, it can be avoided and uh, also we have told uh, diet light avocado tomato potato you can say rajma or any sort of fruits i think it is helpful orange or apple these are the fruits we can take or uh, we can say um, i think uh, चना हिंदी में जिसे आप बोल सकते हैं चना राउट्स जो फुला कर लेते हैं रहर मूंग उस तरह की डाइट को वी कैन टेक एंड मोस्ट ऑफ थिंग जो भ्रांति है कुछ कि नहीं ये दूध लेना है कि नहीं लेना है तो ऐसा आई डोंट थिंक कहा जाता है कि क्रीम निकाल कर वी कैन टेक शायद ये बेटर भी हो सकता है सो दैट कि बिकॉज आवर लिवर इज ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज So in these cases, uh, we can uh, take precaution so that uh, our and at the same thing, we, I will comment that you should if the it is diagnosed, not this is diagnosed, then proper rest is uh, yes. more much more helpful uh, as it is advised by the doctor or practically it also seen that uh, because uh, on walking uh, some sort of uh, Trauma to the liver, so for entire damage, and the chance of uh, so it is really helpful in such cases. And uh, I also see the tension or nervous. The patient uh, is very anxious. Uh, it is seen that uh, uh, anxiety increases the uh, bilirubin level. Apart from the other metabolic syndrome like diabetes or other. Which is if it is associated, it really uh, in, in enlarges the gap of the recovery of the joint. So uh, I will already have pointed all those things, and uh, I think it is also mentioned in the Ramayana or Mahabharat. Some uh, great leader has died by the pilia, or I think so. It is uh, from the ancient time. From a very bad time, uh, pilia or jaundice is prevalent in our society, and uh, still it is continuing. And uh, I have seen in a uh, lot of students who becomes uh, uh, prone, uh, which becomes uh, accidentally uh, jaundiced, uh, like a student due to some probably due to uh, 
uh, lack of uh, hygiene i think we have already mentioned and there's some thick oral root contamination it is really the cause of the jaundice and such cases so we have to avoid precaution is the best treatment i think i have not heard any particular treatment but sorbolin or some enzyme it goes to help uh, as it is going to help the digestion so because liver is compromised i already have told so our digestive juice or enzyme is also hampered proper secretion hampered so if you take from outside so it uh, really going to help and uh, it increases the thirst hunger so patient uh, really going to take by such sort of treatment and it thanks a lot and uh, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर आप किसी भी विषय पर हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें आपके सवालों को जवाब देने में खुशी होगी आप हमें अपने सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर सेंड करें थैंक यू